കോമേഴ്സ് സെച്ചീവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ആണ് ഇൻഫോമാറ്റിക്സിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്താണെന്നും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് തൊട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമുക്ക് ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ഈസ് ദ മോഡേൺ ടേം ഡയറക്ട്ലി കോയിൻഡ് ഫ്രം ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷനുമായിട്ട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സയൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോ ഡേറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഔട്ട്കം ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സയൻസിൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലോയുടെയും ഡേറ്റ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മീനിങ്ങും ഡെഫിനേഷനും നോക്കാം ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എനി സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ജനറേറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എനി സിസ്റ്റം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റിയോ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സ്റ്റഡി ഈസ് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് എൻജിനീയർഡ് സിസ്റ്റംസ് ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ കുറിച്ചാവാം അല്ലെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആവാം പ്രോസസ്സിംഗ് ആവാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവാം ഇതിനെ എല്ലാം പറ്റി ഒന്ന് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ മീനിങ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ഒരു ഡെഫിനേഷനോടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് എൻജിനീയർ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സിസ്റ്റംസ് അതായത് എൻജിനീയറുമായിട്ട് എൻജിനീയർ ഏരിയ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് കൊണ്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടാൽ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ എന്തൊക്കെ പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് നമ്മളൊരു തരും അല്ലെ മൊബൈൽ ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് ഓരോ വ്യക്തികളും അപ്പം പുതിയ രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇപ്പം വാട്സപ്പ് വന്നു ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ട്വിറ്ററുണ്ട് ടെലിഗ്രാം ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് ചാനലുകളുണ്ട് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കമൻറ്റ് ഇടുന്നവർ തന്നെ എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്രണ്ട്സാണ് ഇപ്പോൾ പലരും എന്താണ് കമൻറ്റിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുതിയ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത പറയുന്നത് എൻ കമ്പോസിംഗ് എൻ കമ്പോസിംഗ് എ നമ്പർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻ അതെന്താണ് കുറച്ചുകൂടി അക്കാഡമിക് ഡിസിപ്ലിൻസ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുമായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊഹിനിറ്റീവ് സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെ ഐ ടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എന്തിനാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമെയിൽ അയക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത
നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് എ ലിങ്ക് അതായത് പല പല ഡിസിപ്ലിനും അല്ലെങ്കിൽ പല പല സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ഒരു ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയാലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയാലും ഇത് ആയിട്ടെല്ലാം ഒരു ലിങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെൽപ്പിംഗ് ടു ടാക്കിൾ ഇഷ്യൂസ് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും നമുക്കത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും സൈബർ അറ്റാക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി തട്ടിപ്പ് നടത്തുക അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും നമുക്ക് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ പ്രോബ്ലംസിനെയൊക്കെ കണ്ടെത്താനും അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ തിയറിറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി കൂടുതലും ഇൻഫർമേഷൻസിനെ പറ്റി സ്റ്റഡി നടത്താനും അതുപോലെ തന്നെ ആൽഗോകൃതം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും എന്താ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും എന്ത് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സൈമൻറ്റനിയസ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അതായത് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റോറിങ് പ്രോസസ്സിങ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോസസ്സോടെ കടന്നു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് നടത്തുക ഇങ്ങനെ കിട്ടുക ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ പോക്കും നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഇല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതായത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് ഇൻഫർമേഷൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അമേരിക്കയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് അറിയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും അകലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ അറിയും അതെന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗ്രോ ഫാസ്റ്റർ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു രാജ്യത്തിനുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും രാജ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴതിന് ശേഷമാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ശേഷമാണ് അപ്പം നല്ല രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഫർമാറ്റിക്സും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ടത് ഇനി നോക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് അറിയാം നമുക്ക് പക്ഷേ ഇതിനെയൊന്നും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഇതാണോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അറിയത്തില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനേ അറിയാവൂ പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണകളൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണയില്ല അപ്പം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓർ അതർ ഡിവൈസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ ടു ഷെയർ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫോണിലേക്ക് മൂവീസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഫയൽസ് ഷെയർ ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ എക്സെൻറ്ററിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാറ് നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും
അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കേബിൾ കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കേബിൾ കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് ഒരു കേബിൾ മീഡിയ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബി എസ് എൻ എൽ പോലെയുള്ള മൊബൈലുകൾ മൊബൈൽ അല്ല സോറി ലാൻഡ് ഫോണുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് കേബിൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയാസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഡിവൈസിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷനോ വീഡിയോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒരുപാട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസും എന്തിനുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിന് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ ഷെയറിങ് അറിയാലോ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പി ഡി എഫ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി ഡി എഫുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതെന്താണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പി ഡി എഫ് നിങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എത്തിക്കുവാണ് അതെന്താണ് ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫയലുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഫയൽ അല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും റിസോഴ്സസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടുക ഈ മെസ്സേജ് എല്ലാവർക്കും ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഒരുപാട് മെസ്സേജൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് നൂറ് പേർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം അമ്പത് പേർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റു പോകും ഇങ്ങനെ പോലും മെസ്സേജുകൾ വരാറുണ്ട് ഇതും എന്താണ് ഒരു റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ് ആണ് നമ്മളിലേക്ക് മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എത്തുകയാണ് ഇത് ലോകത്ത് എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടായിരിക്കും ഈ മെസ്സേജ് നമ്മളുടെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്നത് ഇതും എന്താണ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിങ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബെറ്റർ കണക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവരുമായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാവരുമായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് എപ്പോഴും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ബെറ്റർ കണക്ടിവിറ്റിയാണ് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് തരുന്നത് നെറ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ആണ് എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാനും എല്ലാവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുമായിട്ട് പറ്റും ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസസ് എപ്പോഴും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിന് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഇപ്പം പല രീതിയിലുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ കേബിൾ കണക്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് സിനിമകൾ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ നെറ്റ്വർക്കൊക്കെ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് യൂട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ തീർന്നു പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കാം വൈഫൈയിലൂടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനും നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റ തീർന്നു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ ഇപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഡേറ്റ തീർന്നു പോയി ഞാൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ കണ്ടെൻ്റ് ഡേറ്റ തീർന്നു പോയി എനിക്കൊന്ന് വാട്സപ്പിൽ കയറണം യൂട്യൂബ് കാണണം എനിക്ക് ഇച്ചിരി എംബിത ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും എന്ത് പറയത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് സിസ്റ്റമാണ് ഒരുപാട് ചിലവുകളൊന്നും വരുന്നില്ല ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ഫയൽ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് വേണ്ടുമ്പോൾ മാത്രം ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്സസ് ആണ് നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ
നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രസൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ആൻഡ് മാൽവെയർ അതായത് കൂടുതലായിട്ടും വൈറസുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പം നമ്മൾ പെൻഡ്രൈവിലൊക്കെ ആക്കി എന്താണ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പല കടകളിലും പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പെൻഡ്രൈവ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ആ കടയിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പെൻഡ്രൈവിലാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പെൻഡ്രൈവിനകത്ത് വൈറസ് ആവുക അതുവഴി നമ്മുടെ ലാപ്പിനകത്തോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തോ വൈറസ് ആവുക ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് എന്താണ് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലയൻറ്റുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിലോ എന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ മൊബൈൽ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഈസിലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ പേഴ്സണേയും കൂടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പലതര സമയങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് റുബാസ്റ്റൻസിന് റുബാസ്റ്റിനസ് റുബാസ്റ്റിനസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കരുത്തുറ്റ എന്താണ് ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവാം എൻ്റെ സിസ്റ്റംസും എന്തായാലും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സംഭവിക്കാം നമ്മൾ സെർവർ ഫയലുകൾ കിട്ടാതെ വരും എന്തെങ്കിലും ഫയൽസ് എന്താണ് ഫെയിലായിട്ട് വരാം അങ്ങനെ കുറേ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ഒരു കരുത്തുറ്റതായിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് നീഡ് നീഡ് ആൻഡ് എബിഷൻ്റ് ഹാൻഡിൽ അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്തായാലും എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പോലും കഴിയത്തില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കും ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നെക്സ്റ